ஹாய் கிட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து மேக்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டோட டேர்ம் த்ரீயோட ஃபஸ்ட் யூனிட் மேக்ஸில் ஜியாமெட்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்ம எல்லா யூனிட்லேயுமே நமக்கு வந்து மேக்ஸில் எல்லா டேர்ம்லேயுமே இல்லை எல்லா கிளாஸ்லேயுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஜியாமெட்ரி தான் பிகாஸ் மேக்ஸில் ஜியாமெட்ரி தான் வந்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இல்லையா ஸோ நம்மளோட டே டு டே லைஃப்லேயுமே அது நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறையா நம்ம வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ஸு இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப் இல்லை சர்க்கிள் இல்லை செமி சர்க்கிள் அந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம வெளி பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ளஸ் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்லேயுமே அதை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் வா இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கிறனால தெரியாமல் இருக்கலாம் மேபி ஒரு நீங்கள் நீங்கள் வளர்ந்து கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்களாக ஆனதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஒரு வீடு கட்டணுனாலோ ஒரு நிலம் வாங்கணுனாலோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கான ஸ்டடீஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போதும் நம்மளுக்கு மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட பேசிக் வந்து நம்மளோட அந்த ஷேப்ஸ் அப்படிங்கிறனால ஒரு ஒரு யூனிட்லேயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக நம்மளுக்கு ஜாமெட்ரி வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம அதை பற்றி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த யூனிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாமெட்ரி ஜாமெட்ரியில் புதுசாக இன்னும் நிறையா டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வித் அட் ஃபார்ட் இல்லை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஓகே பெரிமீட்டர்னால் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ஏரியானால் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ஃபர்தராக வேறு என்ன நம்ம யூனிட்டில் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இல்லை ஒரு ஸ்கொயர் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதோட பெரிமீட்டர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து ராஜு வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் ஸோ ராஜுவோட ஸ்கூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட் மாஸ்டர் வந்து அந்த இதை சுற்றி அந்த ஸ்கூலை சுற்றி ஃபென்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபென்ஸ்னால் என்னது வேலி போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போயிட்டு வரவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறாங்க வேலின்னு ஒன்று இல்லைனா யார் வேணால் உள்ளே நுழைவாங்க யார் நுழைறா யார் வெளியில் போகிறா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸ்கூல் ப்ரமிசஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்போதுமே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கணும் ஸோ யார் வேணால் உள்ளே வந்து குப்பை அந்த மாதிரிலாம் போடுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் ஹெட் மாஸ்டர் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கூலை சுற்றி ஒரு ஃபென்ஸ் போட்டுடலாம் ஒரு வேலி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ராஜுவோட கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு இந்த ஸ்கூலோட ப்ரிமிசஸை வந்து அதோட லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ தட் அதை கண்டுபிடிச்சா தான் எவ்வளவு ஒயர் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் வேலி போடுறதுக்கு எவ்வளவு ஒயர் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படிங்கிறனால ஸோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ராஜுவும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து ஒரு ஒரு சைடும் போய் அதோட லென்த் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு சைட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேயா விச் மீன்ஸ் நான் எடுத்துக்கக்கூடிய ஷேப் என்ன அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் இல்லை ஒரு ஸ்கூல் கட்டியிருக்கோம் இல்லை ஒரு நிலம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லேயோ தான் இருக்கும் எதுவுமே சர்க்கிள் ஷேப்பில் அப்படிலாம் நமக்கு கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நாலா பக்கமும் ஒரு சைடு இருக்கும் இல்லையா இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு ரெக்டாங்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏபி ஒரு சைடாக இருக்கும் ஏடி ஒரு சைடாக இருக்கும் டிசி ஒரு சைடாக இருக்கும் பிசி ஒரு சைடாக இருக்குமா அதே மாதிரியே தான் நம்ம ஸ்கூலுன்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்கூலோட ஃப்ரண்ட் ஒரு சைடு இருக்குது ஸ்கூலோட அந்த இந்த சைடு கார்னர் ஒரு சைடு லென்த் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு கார்னரில் ஒரு லென்த் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு லைன் இருக்கிற மாதிரி பேக்லேயும் ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த நாலா பக்கமும் நம்ம அழக்க போகிறோம் இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னா லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி
க்ளோஸ்ட் ஏரியாவாக இருக்கக்கூடியதோட லென்த்தை வந்து சம் பண்ணுறதை வந்து பெரிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இல்லை ஒரு லேண்டில் வந்து வேலி போடணும் இப்போ ஒரு காலியான ஒரு நிலம் இருக்கு அந்த காலியான ஒரு நிலத்தில் நான் வேலி போடுறேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா பெரிமீட்டர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதோட பெரிமீட்டர் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எல்லா சைடும் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த எல்லா சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த லென்த்தை சம் பண்ணால் எனக்கு பெரிமீட்டர் கிடைக்க போகுது விச் மீன்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பிகாஸ் ஏடி ப்ளஸ் டிசி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் ஏபி அதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு வேல்யூவையும் நான் ஆட் பண்ணி அதுதான் அதோடய பெரிமீட்டர்னு எழுதுறேன் வாட் அவர் மேபி என்ன ஷேப்பாக வேணால் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயரு அதே மாதிரியே ட்ரையாங்கிளு இல்லை இதே மாதிரி ஒரு இது நான் பா ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இதோட ஷேப்பு ஸோ இதோட எல்லாத்தோட பெரிமீட்ரையும் நான் கேல்குலேட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து சம் பண்ணிட்டேன் எல்லா சைட்லேருந்தும் எல்லா ஷேப்லேருந்தும் நான் சம் பண்ணிட்டேனா எனக்கு அந்த வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஏபி வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டராக இருக்குது ஏசி வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருக்குது பிசி வந்து செவன் சென்டிமீட்டராக இருக்குது இது மூணுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வரக்கூடிய வேல்யூவை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பெரிமீட்டர்னு சொல்கிறேன் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் செவன் எவ்வளோ டென் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் தான் இந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டர் ஓகே ஓகே ஸோ இதோட ஃபார்முலா பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்முலா என்னென்னா இப்போ வந்து இதை வந்து லென்த்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே மேலே பார்த்துருக்கிற இந்த லைனை நம்ம லென்த்துன்னு சொல்கிறோம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம பிரெத் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பெரிமீட்டர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா லென்த் ப்ளஸ் பிரெத் ப்ளஸ் லென்த் ப்ளஸ் பிரெத் ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இன்னும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அதோடய வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா டூ லென்த் ப்ளஸ் டூ பிரெத் ஸோ டூ எல் ப்ளஸ் டூ பி இதை வந்து நான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்முலா சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை தான் எழுதணும் தட் இஸ் டூ இன்டூ லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்டூ பிரெத் இஸ் கால்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து பிக்யூ அண்ட் கியூஆர் தான் கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு சைட் ஒரு பிரெத் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு லென்த் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஒரு லென்த் ஒரு பிரெத் இருந்ததுன்னா என்னால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டால் எஸ் வி கேன் கேல்குலேட் ஏன்னா இதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் இல்லையா ஸோ அந்த பிரெத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு வேல்யூ எனக்கு பிரெத் இருந்தால் போதும் ஒரு வேல்யூ லென்த் இருந்தால் போதும் அப்போ டூ இன்ட்டு லென்த் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டரா டூ இன்ட்டு பிரெத் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஸோ இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஃபோர்டீன் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட பெரிமீட்டர் எவ்வளோனா ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ நீங்கள் இப்போ டூ இன்ட்டு எல்லுன்னு போடுறதும் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பிரத்துன்னு போடுறதும் அதில் நம்ம ஃபுல்லாகவே அடிஷன் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் இப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல்ன்றனால நம்மளே இதுதான் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசிட் சைடு இதோடது வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால ஃபைவ்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டு இப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு வர போகிற ஆன்சர் இது தான் இல்லை இந்த ஃபார்முலாவில் நான் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர்னு போட்டாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஏன்னா அந்த இடத்துல டூ லென்த் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு தடவை நான் போடுறனால டூ முன்னாடி ஆட் பண்ணி அதை கேல்குலேட் பண்ணிட்டேன் இதுவே வந்து ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்கொயரோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோர் சைட்ஸுமே ஈக்குவல் தான் அப்படி இருக்கும்போது இதை மாதிரி எனக்கு லென்த் பிரெத் தேவை கிடையாது ஒன்றே ஒன்று தான் லென்த் மட்டும்தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் நாலா பக்கமும் ஈக்குவல்ன்றதுனால ஃபோர் இன்ட்டு லென்த் ஆஃப் ஒன் சைட் அப்படின்னு நான் போடுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயரோட சென்டிமீட்டர் ஒன் சைடோட சென்டிமீட்டர் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட பெரிமீட்டர் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் இன்ட்டு லென்த் ஆஃப் ஒன் சைட் ஸோ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு லென்த்
ஸோ அப்போ நான் வந்து டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பிரெத் நான் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இதோட பெரிமீட்ரு என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஃபைன் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹவு மச் ஒயர் வில் பி நீடட் டு புட் அ ட்ரிப்பிள் ஃபென்ஸ் அரவுண்ட் அ ஸ்கொயர் ப்ளாட் வித் ஒன் சை வித் அ சைட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் வாட் வில் பி த காஸ்ட் ஆஃப் ஒயர் அட் ஃபிஃப்டி பெர் மீட்டர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போது எவ்வளோ ஒயர் வந்து ட்ரிப்பிள் ஃபென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போது ஒரு ஸ்கொயர் ப்ளாட் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த ஸ்கொயர் ப்ளாட்டோடது வந்து ட்வெண்ட்டி மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ட்வெண்ட்டி மீட்டர்னா என்ன நாலா பக்கமும் அது ட்வெண்ட்டி மீட்டர் தான் இருக்க போகுது இப்போ ட்வெண்ட்டி மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேண்டுக்கு நான் வந்து ட்ரிப்பிள் ஃபென்ஸ் பண்ண போகிறேன் மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே அப்படி பண்ணும்போது அதோடய டோட்டல் காஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் இப்போது ஒரு மீட்டருக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா அப்படின்னா டோட்டலாக ட்ரிப்பிள் ஃபென்ஸுக்கு எவ்வளோ ஒயர் தேவைப்படும் அந்த ட்ரிப்பிள் ஃபென்ஸ் ஒயருக்கான காசு எவ்வளோவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணோம் இதோட பெரிமீட்ரு என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணோம் ஓகே ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பெரிமீட்ரு எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிட்டுனா எனக்கு எவ்வளவு மீட்ரு ஒயர் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஃபோர் இன்ட்டூ இது வந்து ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறனால ஃபோர் இன்ட்டூ லென்த் ஆஃப் ஒன் சைட் போதும் லென்த் ஆஃப் ஒன் சைட் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி மீட்ருன்றது தெரிஞ்சிச்சு அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி கிடைக்கும் இங்கே நான் ட்ரிப்பிள் ஃபென்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அப்போ சிங்கிள் ஃபென்ஸுனா இந்த எயிட்டியோட வேல்யூவே போதும் இங்கே அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரிப்பிள் ஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரிப்பிள்னா என்ன த்ரீ அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ பண்ணேன்னா ஏன்னா வந்த வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபென்ஸுக்கான அமௌண்ட் சாரி ஒரு ஃபென்ஸுக்கான ஒயரோட லென்த் அது எயிட்டி மீட்டர் அப்போ ட்ரிப்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்போ அதே தானே எயிட்டி தானே மூணு தடவை வரணும் அப்போ எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஐ கேட் டூ ஃபார்ட்டி ஸோ எனக்கு இப்போ எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோன்றது தேவைப்படுன்றது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு டூ ஃபார்ட்டி இப்போ ஒரு மீட்டருக்கு எனக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா ஆகுது ஓகேயா ஸோ இப்போது இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் மொத்தமே அதில் ஒரு மீட்டர் அடங்குது ரைட்டா இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர்னா ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டராக சேர்ந்தது தான் இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர் ஸோ அந்த இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு மீட்டர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கும்போது அப்போ டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி நான் பண்ணும்போது எனக்கு டோட்டலாக அதோடய அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு போயிடுமா அப்போ டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய காசு எவ்வளோ டுவெல் தௌசண்ட் மொத்தமாக எனக்கு தேவைப்படக்கூடிய ட்ரிப்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுக்கு தேவைப்படுறதுக்கான ஒயரோட லென்த் எவ்வளோன்னா டூ ஃபார்ட்டி அதுவே வந்து அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுனா டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இனி வந்து பெரிமீட்ரு கேல்குலேட் பண்ணும் பெரிமீட்ரை வச்சு தான் என்ன பண்ணிக்க முடியும் எவ்வளோ ஒயர் இருக்குங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் எவ்வளோ ஒயர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ட்ரிப்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருந்தனால அந்த அமௌண்ட் அந்த லென்த் ஆஃப் த ஒயரை வந்து த்ரீயோட நான் மல்டிப்ளை பண்ணி லென்த் ஆஃப் த ஒயர் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஒயர் வந்து எனக்கு ஒரு மீட்டரோடது வந்து ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிறனால டூ ஃபார்ட்டி மீட்டர் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் ஐம்பது ரூபாயோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வருது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் பதேஷ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு ட்ரை பண்ண சொல்லி அவங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன நம்ம பார்ப்போம் இஃப் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் ச ஆஃப் சைட் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் அவுட் ஆஃப் கார்னர் ஆஃப் அ லார்ஜ் ஸ்கொயர் வாட் வித் சைட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வாட் உட் பி த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரிமைனிங் ஷீப் இப்போது இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்கொயரோட ஷேப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் லென்த் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போது இந்த பெரிய ஸ்கொயரில் ஒரு சின்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்கொயரை மட்டும் நான் கட் பண்ணி வெளில எடுத்துட்டேன் ஓகே விச் மீன்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் கிட்டே நான் எடுத்துட்டேன் அப்போது இதோட பெரிமீட்ரு எவ்வளோவா இருக்கும் மிச்ச ஷேப்புக்கு இந்த ஒன் மீட்ரு எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு மிச்ச ஷேப்புக்கு எனக்கு எவ்வளவு பெரிமீட்ரு இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சைடில் என்ன ஆகுது த்ரீ த்ரீயாக மாறிடுது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டனால இந்த சைடு டாப்லேயும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் எனக்கு த்ரீ த்ரீ ச
நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸசைஸில் நான் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணுறேன் ஓகே எல்லாமே சிம்பிள் தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது ஹவு மச் ஒயர் வில் பி நீடெட் டு மேக் அ ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் லென்த் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் பிரெத் த்ரீ சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ ஒயர் வேணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ எவ்வளோ ஒயர் வேணும்னா நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பெரிமீட்ரு தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பெரிமீட்ரு கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன டூ இன்டூ பிரெத் ப்ளஸ் டூ இன்டூ லென்த் அதுதான் நம்மளுடைய ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ இன்டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ த்ரீ ஸோ அதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் எவ்வளோ ஒயர் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் பெரிமீட்ரு கேல்குலேட் பண்ணிக்காங்க சேம் நெக்ஸ்ட் சமும் அதே மாதிரியே தான் யூ ஹாவ் டு டூ தட் ஈச் சைட் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் செவன் மீட்டர் லாங் ஸ்கொயருக்கு பெரிமீட்ரு கேல்குலேட் பண்ண சொல்லிக்காங்க ஸ்கொயருக்கு பெரிமீட்ரு கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதோட ஃபார்ம்ல என்ன ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் லென்த் சைட் ஸோ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு செவன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிமீட்ரு எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் இஃப் வி டேக் டூ ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃபீல்ட் தட் இஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் லாங் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர் வைட் வாட் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ரவுண்ட் அடிக்கிறீங்க ஒரு ஃபீல்டில் அந்த ஃபீல்டோட லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒய் லென்த் அண்ட் பிரெத் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லென்த்தும் பிரெத்தும் கொடுத்துட்டாங்களே அப்போ டூ இன்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டி நம்ம பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அது என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே த்ரீ இன் சாரி டூ டூ இன்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி எவ்வளோவு அதை கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதோட அமௌண்ட் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஏன்னா டூ ரவுண்ட்ஸ் இன் அ ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ டூ ரவுண்ட்ஸ் இன் அ ஃபீல்டு அப்படிங்கும்போது ரெண்டு தடவை அந்த ரவுண்டை நான் சுற்றுறேன்னு அர்த்தம் அப்போ டூ இன்டு எனக்கு வந்த அமௌண்ட் நான் வா மீட்டர் நான் கேல்குலேட் பண்ணால் தான் எனக்கு டோட்டலாக நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த கவர் பண்ணது நம்மளுக்கு இப்போ மீட்டரில் இருக்கும் அந்த மீட்டரை நம்ம கிலோமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா கிலோமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவைடட் பை தௌசண்ட் பண்ணணும்னா வி கேட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் சஞ்சு கம்ப்ளீட்ஸ் டென் ரவுண்ட் அரவுண்ட் ஸ்கொயர் பார்க் எவ்ரி டே If one side of park is 110 meter, then find the distance covered by Sanju in a day in terms of kilometers and meters. So, if you complete the park, you will complete the park in 10 rounds. Now, one side of the park is 110 meters. Then, you will find the distance covered by Sanju in a day in terms of kilometers and meters. Then, find the distance covered by Sanju in a day in terms of kilometers and meters. ஸோ அவங்க என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா சேம் நம்ம மேலே பார்த்தா அதே சம் தான் இது ஸ்கொயருக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இது பத்து ரவுண்ட் அடிக்கிறான் பத்து ரவுண்டுன்ற போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுவது ஸ்கொயருன்றனால ஃபஸ்ட்டு பெரிமீட்டர் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நான் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பண்ணும்போது வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதோட டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதில் வரக்கூடிய கிலோமீட்டர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் அதில் வரக்கூடிய மீட்டர்ஸ் எவ்வளோன்றதை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லிக்கலாம் ஓகே இதாவது கேல்குலேட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய தான் ஆன்சர் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம பெரிமீட்ரு பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட இந்த சம்ஸெல்லாம் எப்படி பண்ணணுன்றதையும் உங்களுக்கு நான் வாயால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் சரியாக வரும் பிகாஸ் நான் எல்லா வீடியோஸ்லேயும் ஃபுல் சம்ஸையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டிடுறேன் ஐ டோன் நோ வெதர் நீங்கள் வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறீங்களா இல்லை அப்படியே வீடியோ பார்த்து எழுதுறீங்களான்றது எனக்கு தெரில ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தான் மேக்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுன்னா பரவ போதும் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது மூலியமாக தான் மேக்ஸில் நம்ம ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ்லாம் கொண்டு வர முடியும் ஸோ நான் அதனால் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்றதை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள்